लॉर्ड रेले और जेम्स जींस ने क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स के इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल की हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की मगर अनफॉर्चुनेटली रेले जींस लॉ इस कर्व को पूरी तरह एक्सप्लेन करने में फेल हो गई क्वांटम मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम रेले जींस लॉ के कम्प्लीट मैथमेटिक्स को समझेंगे और जानेंगे कि यह लॉ कहाँ पर फेल हुई सो लेट स्टार्ट द वीडियो रेलिजेंस लॉ से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए एक लार्ज ब्लैक बॉडी कैविटी कंसीडर करते हैं जिसका शेप क्यूबिक है और लेंथ ए है कैविटी की लेंथ ए इतनी है कि कैविटी में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ लैमडा हो वो ए से छोटी हो ताकि सभी वेवलेंथ की रेडिएशन कैविटी की वॉल्स के बीच कन्फाइंड हो जाए रेलिजेंस लॉ में यह कंसिडर किया गया है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टैंडिंग वेव बनाती है कैविटी की वॉल ऐसी होनी चाहिए कि यह रेडिएशन की स्टैंडिंग वेव को कैविटी के अंदर ही कन्फाइंड करके रख सके इसके लिए वॉल की कंडक्टिविटी का नॉन जीरो होना जरूरी है अगर कंडक्टिविटी जीरो होगी तो वॉल रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी वॉल की कंडक्टिविटी नॉन जीरो है तो कैविटी के वॉल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसे बाउंड्री कंडीशन कहते हैं रेलिजेंस लॉ इस बात पर बेस्ड है कि कैविटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टोटल कितने मोड्स हैं और हर मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी है तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैविटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टोटल कितने मोड्स हैं कैविटी में स्टैंडिंग वेव्स के कितने मोड्स पॉसिबल होंगे इसके लिए सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में मौजूद स्टैंडिंग वेव कंसिडर कर लेते हैं कैविटी की दोनों वॉल के बीच स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जरूरी है कि दोनों वॉल पर नोड पॉइंट बने ऐसे में अगर मान लें कि x डायरेक्शन में बनने वाले स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ लैमडा x है तो दोनों वॉल के बीच जो सबसे लॉन्गेस्ट वेव पॉसिबल होगी वो लैमडा x बाई टू लेंथ की होगी इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबल वेव टू लैमडा x बाई टू लेंथ की होगी इन जनरल x डायरेक्शन में बनने वाले वेव की लेंथ एन एक्स लैमडा एक्स बाई टू होगी इसी तरह y और z डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडिंग वेव की लेंथ एन वाई लैमडा वाई बाई टू और एन जेड लैमडा जेड बाई टू होगी जहां एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये तो वो वेव हैं जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हैं। कुछ वेव ऐसी भी होंगी जो आर्बिट्री किसी डायरेक्शन में हो माना एल्फा बीटा और गामा वो एंगल है जो वेव एक्स वाई और जेड एक्सेस के साथ बनाती है इसे समझने के लिए एन एक्स इक्वल टू थ्री और एन वाई इक्वल टू टू मोड की वेव एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं इन दोनों वेव के नोड पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन आर्बिट्री डायरेक्शन में मौजूद वेव के वेवलेंथ को प्रोजेक्ट करती हैं। माना यह वेवलेंथ लैमडा है तो लैमडा एक्स का लैमडा पर प्रोजेक्शन लैमडा एक्स कॉस एल्फा होगा चूंकि हम जानते हैं कि कॉस एल्फा की वैल्यू माइनस से प्लस के बीच ही होती है इसलिए लैमडा लैमडा एक्स के इक्वल या लेस होगा इस तरह किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में मौजूद स्टैंडिंग वेव का एक्स कंपोनेंट लैमडा बाई कॉस एल्फा होगा इसी तरह वाई और जेड कंपोनेंट लैमडा बाई कॉस बीटा और लैमडा बाई कॉस गामा होगा लैमडा एक्स लैमडा वाई और लैमडा जेड की वैल्यूज को नंबर ऑफ नोड्स के इक्वेशन में पुट करें तो हमें एन एक्स एन वाई और एन जेड की इन जनरल वैल्यूज मिलती हैं। इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके सम करने पर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर ऑफ टू ए बाई लेमडा इंटू कॉस्क्वायर एल्फा प्लस कॉस्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वायर गामा मिलता है पाइथागोरियन थ्योरम से हम जानते हैं कि कॉस्क्वायर एल्फा प्लस कॉस्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वायर गामा की वैल्यू वन होती है इसलिए एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ टू ए बाई लैमडा के अगर हम लैमडा को फ्रीक्वेंसी न्यू में कन्वर्ट करें तो यह टू ए न्यू बाई सी के स्क्वायर के इक्वल होगा इस इक्वेशन को रीअरेंज करके फ्रीक्वेंसी न्यू कैलकुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी सी बाई टू ए अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर के इक्वल आती है 
अभी तक सभी पॉसिबल ऑफ मोड्स एक्स वाई जेड कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में लाइन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एन एक्स एन वाई और एन जेड से बना हुआ लें तो ये मोड डॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि एक्सेस खुद वन डायमेंशन में मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस थ्री डायमेंशन स्पेस में एक डॉट एक मोड को रिप्रेजेंट करेगा इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम रो लेंथ का एक स्फेयर ड्रॉ करें तो रो की वैल्यू अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर होगी ठीक उसी तरह जैसे कार्टिजन सिस्टम में आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है इसलिए रो इक्वल हो जाएगा टू ए न्यू बाई सी के यानी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल होगी सी रो बाई टू ए के नंबर ऑफ मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम में न्यू फ्रीक्वेंसी के मोड पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे इसके लिए हम रो और रो प्लस ढीरो रेडियस के दो स्फेरिकल शेल ड्रॉ करते हैं दोनों स्फेयर के बीच वाले रीजन का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा इसके लिए हम सिंपल ट्रिक काम में लेते हैं एक क्यूब का वॉल्यूम उसके बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ भी हम यही ट्रिक काम में लेंगे इनर स्फेयर के सरफेस एरिया को शेल की थिकनेस यानी हाइट डी रो से मल्टीप्लाई करने पर हमें इस शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा इनर रो रेडियस के स्फेयर का सरफेस एरिया फोर पाई रो स्क्वायर होगा चूंकि यहाँ पूरे स्फेयर का केवल वन बाई एट पार्ट ही है अतः सरफेस एरिया फोर पाई रो स्क्वायर बाई एट होगा इसे डी रो से मल्टीप्लाई करने पर हमें इसे शेल का वॉल्यूम फोर पाई रो स्क्वायर डी रो बाई एट में आता है इस शेल में टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव फोर पाई रो स्क्वायर डी रो अपॉन एट होगा क्योंकि ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो पोलैरिटी पॉसिबल होती है अतः टोटल नंबर ऑफ मोड्स इन दिस शेल विल बी फोर पाई रो स्क्वायर डी रो बाई एट इन टू होगा इसे एन न्यू डी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो बताता है कि डी न्यू फ्रिक्वेंसी रेंज में न्यू फ्रीक्वेंसी के कितने मोड्स पॉसिबल हैं डी रो की वैल्यू रो के डिफ्रेंशिएशन से लिखने पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी न्यू इन द फ्रीक्वेंसी रेज डी न्यू की वैल्यू आती है एट पाई ए क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब अब बात करते हैं कि ईच मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी कितनी है इसके लिए रैले और जीन्स ने इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल की हेल्प ली जिसके अकॉर्डिंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी होती है इसके अकॉर्डिंग अगर सिस्टम में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों टाइप की एनर्जी है तो ऑन एन एवरेज ईच मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग के टी एनर्जी अवेलेबल होगी इस तरह कैविटी में डी न्यू फ्रिक्वेंसी में मौजूद ईच मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी के टी होगी तो टोटल एनर्जी एट पाई ए क्यूब न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब के टी होगी अगर हम इसे क्यूबिक कैविटी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिलती है जो कि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसे ही रेले जींस रेडिएशन लॉ कहते हैं नाउ प्रॉब्लम कहाँ हुई चूंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि वेवलेंथ के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अतः जब हम इसे फॉलो करते हुए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हाई वेवलेंथ पर तो यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करती है लेकिन अपने स्क्वायर इन्वर्स नेचर की वजह से लो वेवलेंथ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन को प्रिडिक्ट करती है जो कि एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से मेल नहीं खाता इसे प्रिडिक्शन को अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं और यही इस लॉ के फेलियर की वजह है मैक्स प्लांक ने इसी मैथमेटिक्स को यूज करते हुए इसमें कुछ चेंजेस किए और इस कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्लांक रेडिएशन लॉ को समझेंगे